हेलो अमित सेलिम रहना आपने देखा होगा कि शागोतम एक और से एंड्रॉल कर रहा जन्नो एक और से मु अमरा मुल्लों तो कि किकाज कर बो शे बिशु ग्लास के अमरा देख बो एवं एक कोई किशर पैक रेडी कर रही है आपने देखा जन्नो सेल्स दिए शे कोई किशर पैक की के एलिमेंट ऐड कर रही है एवं की वावे काज कर बो शे बिशु ग देखें जेगा ना उधर एक अगर उटा पीस जी फाइलेर एक टा पीस जी चंदे टा हमरा शुरू करूँ बो जब उन्हें आपने देखा नहीं टा होम पेज होम पेज में उधर उधर किकी आते हैं जब उन्हें एक टा ट्रांसपेरेंट मेनो वो इतना स्लाइडर हाँ ना एक टा फीसर सेक्शन सर्विस पोर्टफोलियो ओके टीम एक नया हमारे आरती सोफी सर का से हैं ओके तो ये भी शुरू करनी है हमारे मूल्य तो काज और ये देख भी देखिए हमारे अन्न अन्न पेज है वो एक रकम कुनो सेक्शन आज से की ना जब ये था के तो हमारे हमारे कस्टारो अनेक मौजूद हो गए ओके एक नया देखें जब हमारे आरोग्य सो डिजाइनर की सो चेंजेस आज से तो ये डिजाइन टेय हमरा पूरों टा सेस दिए करुँगो, ओके? आपने जरा सेस एक अनुकर कर शुरू करें नहीं, बहुत ही पावर कुन करो नहीं, कारण सेस टा अनेक कोठीन किस्सुना, ओके? एकदम इजी एक टा बिषय। एक न देखें जे डिजाइन टा हमारे मोटा मोटी सिंपल एर मोड़ दिया थे, हैं? एकदम माने अनेक कोठीन ना बरों अनेक इजी होना है मीडियम लेवल एक टा पीस जी एक ने हमरा इटा नहीं कम मोलो तो काज शुरू कर दी वो इटा हम है तो वाम अधेरे अपाउट पेज तो हमरा होम पेज टेज जो दिकोरे फिल्टर वाली तले बाकी कास्ट हमारे खूब इजीली होए जावे ओके कं होम पेज शायदे बाकी पेज वाला अनेक टुकु रिलेटेड ओके तो हमरा जेटा कोरी शेटा हुलो जे ये पेज जिता तो हमारे मोटा मोटी एक टा बेस देखा हुलो जे की क्या आते हैं तो बाप नरा शुम्पुर्नो पेज जिता एक बैंड को था की आते हैं ना आते हैं तो शेयर उन्हों जे आप नरा काज शुरू करो बैंड ओके तो एक हम नम राशि जब हमारे एक टा कोई किसी पेज जेट हम रेडी करें थी शेटा हम रे देखी ये तो ख्याल करो देखें ना हमारे प्रोजेक्ट का नाम जेतो सिनेक्स शेतो हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर नाम टा हम रे सिनेक्स करें एक ने फोल्डर टैट करें थी ये फोल्डर टा मी जे टेक्स्ट ओवर मोड़ देखने आते एक ने ख्याल करें एक ने हमारे एक टा इंडेक्स फाइल आते आर एक ने किस एसेस आते जब उन सीएसएस के मोड़ सीएसएस आते जेएस के मोड़ जेएस आर एस सीएसएस ना मैं एक टा फोल्डर करें थी इटर मोड़ हमारे एस सीएसएस मैं सेस सीएसएस गुलाइ का ना आते आर के ओके ओके आर एक है ना इमेज सेक्टर फोल्डर करें ची इमेज फोल्डर में दामाद रिश्तों मस्त इमेज गुला थक बे आर एक है ना फोन्स फोल्डर में दामाद रे जे आइकॉन फोन गुला ची शे फोन गुला एक है ना थक बे ओके तो एक है ना खेल करें जब दामाद रे सीएसएस रूप जो नो किसी माने अनेक गुला सीएसएस दामाद कमन किसमी एखे एक्टिव कर रेखे एवं आपनी जो एखे मेन जेसटा ओपेन करें से देखें जो प्रयोजन किस जेस हमें एखे एक्टिव कर रेखे जान बार बार हमारे ये ना करते हैं जमन आप स्टिकी मेनू करते चाहिए ये स्टिकी मेनू जन एक क्लस रिमो क्लस जो वन पेस दरकार नहीं तुले दीब ओके जो क्ज करब तक ये तुले दीब एवं देखें मेन मेनु जे जे करी इनके एक्टिवेशन कर रखी शुद्ध मात्र जो रेसपन्सिव कर तक ये दरकार लगे और ये जो एक्टिवेशन आज स्लिक स्लैडर एक्टिवेशन एनिमेशन करान जो जो आप स्लिक स्लैडर एक्टिव करब तक ये विषय आलोचना करब ओके एकांत देखें जाओल करो सुलेख टेबल बेसिक एक्टिवेशन मन एकांत बेसिक बेसिक जे मन मैग्नीफाइड पापा पे रखते एक्टिवेशन आते हैं एकांत एट एकांत एक एक्टिवेशन होता है एकांत इमेजेज जो नया एक टेबल वीडियो जो ना अपना एक टेबल वेबसाइट जो मुद्दे वीडियो रूप आप थकते पारे इमेजेज रूप आप थकते पारे ऐसे तो फिर मेनू एक्टिवेशन टा दवा से फिल्टरिंग एक्टिवेशन टा दवा से एवं ऐसे देखें जो स्क्रॉल अप टा 
কেন ক্লিক করলে যেটা মানে নিচে স্ক্রল যখন আসবে যখন ক্লিক করলে যখন উপরে চলে আসে এটার অ্যাক্টিভেশনটাও এখানে দেয়া আছে ওকে এখানে ওয়াল জাস্টটাও অ্যাক্টিভেশন করা আছে তো এইগুলো হলো আমাদের বেসিক ধারণা এখানে হুম এখন আমরা দেখি মেইন পয়েন্ট সেটা হলো আমাদের সেস সেসের বিষয়টা এখানে কি কি আছে সেই বিষয়টা যদি আমরা এখানে খেয়াল করি খেয়াল করে দেখেন অবশ্যই আপনারা যারা নতুন যারা সেস এখনো শুরু করেন নাই তাদেরকে বলে রাখি সেসের সিএসএস কিন্তু ইনডেক্স ফাইলে কোনো সময় কল হয় না যেমন আপনি একটু খেয়াল করেন যে এস এখানে দেখেন যে সবগুলাই কিন্তু ডট সিএসএস ডট সিএসএস এক্সটেনশনের মানে স্টাইল ডট সিএসএস এইরকম রিলেটেড যে সিএসএস গুলা আছে সেগুলা কিন্তু এখানে আচ্ছা ডিফল্ট সিএসএস টা আমাদের এখানে দরকার নেই এই জন্য তুলে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে দেখেন যে আমাদের নর্মাল যে সিএসএস গুলো সেগুলো কল করা আছে বাট সেস এর সিএসএস গুলো কল করা নেই তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এখানে সেসের সেস দিয়ে তাহলে আমাদের কাজটা হবে কি মানে সেস এর ফাইলটা এখানে কিভাবে পাবে আসলে সেসটা আমাদের এখানে পাওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ আমরা শুধুমাত্র এই যে এখানে দেখতেছেন সেস এখানে আমরা সিএসএস গুলা লিখবো এইটাকে কনভার্ট হয়ে আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস এর মধ্যে সিএসএস রূপান্তর হবে এরকম হবে ওকে এখানে আমরা যা লিখবো সেই সিএসএস টা আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস এর মধ্যে কনভার্ট হয়ে যাবে ওকে এখানে মেইন ডট এস সিএসএস নামের একটা ফাইল আছে আপনাদের জানা দরকার যে সেস এর কিন্তু দুইটা এক্সটেনশন আছে একটা হলো ডট এস এ ডাবল এস একটা হলো এস সি এস এস এখন দুইটা কিন্তু দুইটা ওয়াইতে লিখতে হয় অনেকেরই মানে সেস এর এক্সটেনশন গুলো লিখতে মানে সেস এর সিএসএস গুলো লিখতে অনেকের বোধগম্য হয় না অনেকেই মানে জটিল মনে করে ফেলে এই জন্য এস সি এস এস টা বেশি পপুলার আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ অনেক ভালো ভালো ভিডিও টিউটোরিয়ালের মধ্যে যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেস এর পরিবর্তে এস সি এস এস ফরমেটটাই বেশি ইউজ করা হয় কিন্তু দুইটার কাজ একই ওকে আচ্ছা তো এখন আপনি দেখেন যে আমাদের এখানে এই ফোল্ডারের মধ্যে যদি যাই সেস ফোল্ডারের মধ্যে যদি যাই মানে এখানে আমাদের টোটাল সেস এর ফাইল গুলা থাকবে মানে সেস সিএস এর ফাইল গুলা থাকবে যে এটা কনভার্ট হয়ে স্টাইল সিএস এর মধ্যে আমাদের যাবে ওকে এখানে দেখেন যে আমাদের কমন সিএসএস আছে মানে আমাদের কমন সিএসএস মানে কি যেমন কমন সিএসএস মানে মার্জিন টপ মার্জিন বটম ফন্ট ফ্যামিলি এবং আপনার এস ওয়ান এর কি ফন্ট সাইজ হবে এস ওয়ান এর কি লাইন হাইট হবে এই বিষয়গুলো যেমন আমরা যদি এখানে দেখি যে কমন এস সিএসএস আপনাদের এটা দেখতে দেখতে একটা প্রশ্ন চলে আসবে যে আসলে এইগুলা কেন আলাদা আলাদা ভাবে কেন কল করা লাগলো কেন মেন ডট এস সিএসএস এর মধ্যে করলেও তো হয়ে যেত এতগুলো সিএসএস তাই না কিন্তু আসলে সিএসএস এর মিনিংটা মানে আমি যদি একটু মানে সহজভাবে যদি বলতে চাই তাহলে এটার সিস্টেমটা হলো যে এস সিএসএস এর মাধ্যমে আমরা বিষয়গুলাকে সিএসএস এর পার্ট বাই পার্ট গুলোকে মানে ভেঙে ভেঙে অনেকগুলা ভেঙে ভেঙে আমরা করতে পারি কিন্তু মানে একটা পর্যায়ে এসে আমাদের সিএসএস কিন্তু একটা ফাইলের মধ্যে জেনারেট হবে হ্যাঁ একটা ফাইলের মধ্যে জেনারেট হবে সেভাবে মূলত আমরা মানে কাজগুলো করব আচ্ছা যেমন আপনি মনে করেন আপনার কমন ডট এস সিএসএস হ্যাঁ এইগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে কল করা লাগবে না শুধুমাত্র আমাদের এই মেইন ডট এস সি এস এস এর মধ্যে ইম্পোর্ট করা আছে একটু খেয়াল করে দেখেন যে মেইন ডট এস সি এস এস এটাই হলো আমাদের মেইন হ্যাঁ এটা হলো আমাদের মেইন আর এইগুলো হলো চাইল্ড ঠিক আছে এইগুলো হলো চাইল্ড এখন দেখেন যে ইম্পোর্ট করে ভেরিয়েবল কল করা আছে এই যে দেখেন ভেরিয়েবল আছে ওভারলে আছে হ্যাঁ এরপরে দেখেন মিক্সিন আছে এরপর কমন আছে এগুলোর মূলত কাজ কি সেগুলো আমি এখন বলতেছি আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করে দেখেন যে ভেরিয়েবল কল করা আছে মিক্সিং কল করা আছে বাট এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন যে আন্ডার স্কোর কমন ডট এস সি এস এস আছে হ্যাঁ কিন্তু এখানে কিন্তু এইভাবে কল করা নেই শুধুমাত্র এখানে নামটা কল করা আছে হ্যাঁ এস সি এস এস এর ক্ষেত্রে আপনাদের এখানে আন্ডার স্কোর এবং ডট এস সি এস এস না দিলেও হবে আপনি যদি দেন তবু কাজ করবে সমস্যা নেই কিন্তু না দেওয়াটাই গুড প্র্যাকটিস ওকে আপনি যদি এস এর ওয়েবসাইটে যান এখানে লিখবেন সেস এটা লিখে সার্চ করবেন এটা লিখে সার্চ করার পর আপনি দেখবেন যে সেস এর ওয়েবসাইটে চলে আসছে এখানে খেয়াল করেন যে লার্ন এস সি এস এস মানে আসলে সেসটা মূলত কিভাবে কাজ করে এই বিষয়টা যদি আপনি টোটালি মানে বিষয়টা ক্লিয়ার হতে চান তাহলে এই ওয়েবসাইটটা আপনাদের জন্য বেস্ট হবে ওকে এখন দেখেন যে এখানে এই যে কমন ডট এস সি এস মিক্স ইন ডট এস সি এস এস আমি যদি এখানে পার্সিয়ালে যদি যাই দেখেন 
একটু খেয়াল করেন যে এইভাবে মূলত ফাইলগুলো কল করতে হয় বাট আমাদের যখন মানে ইম্পোর্ট করব তখন কিন্তু আমাদের আন্ডার স্কোর এবং এখানে ডট এস সি এস এগুলো রাখার দরকার নেই সুতরাং আমরা গুড প্র্যাকটিসটা ইউজ করব ওকে এখন এই এই বিষয়টা হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা আর অনেক গুলা ফাইল ইম্পোর্ট করব যেমন পোর্টফোলিওর জন্য পোর্টফোলিও ডট এস সি এস এর সেই ফাইলটা আমরা এখানে ইম্পোর্ট করব এবং সার্ভিসের জন্য সার্ভিস ডট এস সি এস এর সেটাও সেই ফাইলটা আমরা এখানে ইম্পোর্ট করব যখন আমরা কাজ করতে যাব ওকে এটা তো আমাদের কুইক ইস প্যাক মানে যে ফাইলটা না থাকলে নয় সেই ফাইলটা আমি করে রাখছি ওকে এখন আরেকটা বিষয় দেখেন যে ভেরিয়েবল আছে ভেরিয়েবলের মধ্যে কি কি থাকবে ভেরিয়েবলের মধ্যে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এখানে কি কি ফর্ম থাকবে ভেরিয়েবলটা মূলত কিভাবে কাজ করে সেই ভেরিয়েবলটা আপনারা জানেন যে যে কোনো একটা নাম নিয়ে সেই নামের মধ্যে কোনো কিছুর মানটাই অ্যাসেন করা হয় যেমন আপনি একটা ফর্ম ফ্যামিলি সিলেক্ট করলেন মনস্টার আর্ট ওকে এখন এই ফর্ম ফ্যামিলিটার আপনি মনস্টার আর্ট নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন করে ওইটার মধ্যে রাখছেন এখন এই মনস্টার আর্টটা আপনি যেইখানে আপনি এস সিএসটা লিখবেন সেখানে আপনি যেটা করবেন ফর্ম ফ্যামিলি ডলার সাইন মনস্টার আর্ট তাহলে হবে কি আপনার এটা বারবার লিখতে হবে না শুধুমাত্র এইটাই লিখবেন তাহলে এর সুবিধা হবে কি যখন আপনার মনে হবে যে না এই এইটা এই ভেরিয়েবলের মানটা আপনি চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন শুধুমাত্র একবার ভেরিয়েবলের মানের মধ্যে যদি এটা চেঞ্জ করা হয় তাহলে সব জায়গার মধ্যে কিন্তু চেঞ্জেস হয়ে যাবে এটা হলো সুবিধা হ্যাঁ ঠিক তেমনি কালার যখন আমরা ইউজ করব ব্ল্যাক কালার হোয়াইট কালার এগুলো আমরা প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের মধ্যে কালারগুলো সেট করে নিচ্ছি আমাদের কালার আরও বাড়তেও পারে কমতেও পারে হ্যাঁ তো এগুলো আমরা দেখব এখানে আসে হলো আমাদের কি রেসপন্সিভ আসলে এই বিষয়টা এখন না বললেও চলবে কারণ এটা আমরা যখন রেসপন্সিভ করব তখন এটা আমাদের দরকার ওকে আচ্ছা দেন আমরা দেখি যে এখানে কমন সি এস এর মধ্যে আর কি কি আছে কমন সি এস এর মধ্যে কি কি থাকে যেমন আপনি দেখেন যে ফ্লোট লেফট ফ্লোট রাইট ফিক্স বাটনের কি কালার হবে হেডিং এর কি কি স্টাইল হবে মানে টাইপোগ্রাফিটা কি কি হবে হ্যাঁ যেমন হেডিং এর মধ্যে আমি এখানে ফন্ট ফ্যামিলি পপিনস ফন্ট ওয়েট কি কি হবে এগুলো আমি দিয়ে রাখছি মানে যে বিষয়গুলো মানে একটা কমন একটা পার্ট ডিফল্ট সিএস এর জন্য হ্যাঁ আপনারা আমি আবার আবারও বলি যে আপনারা একটা কুইক স্টার প্যাক যদি মানে প্রপার ওয়েতে না হয় তাহলে আপনাদের কাজটা এলোমেলো হয়ে যাবে আর যদি কুইক স্টার প্যাকটা যদি হয় ভালো তাহলে দেখবেন আপনার কাজটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে কাজটা মানে সেভ হয়ে যাবে হ্যাঁ সুতরাং সেই অনুযায়ী আমাদেরকে কাজ করতে হবে আচ্ছা এখন দেখেন যে হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং টু এগুলো আলাদা আলাদা ফন্ট সাইজ ডিক্লারেশন করা আছে টাইপোগ্রাফি মানে মেইন টাইপোগ্রাফি অনুসারে ওকে ইউএল এর মানে যে যে বিষয়গুলো আমাদের রিসার্চ সিএসএস করা দরকার সেই সিএসএস গুলো আমরা এখানে করে রাখছি ওকে এখানে দেখেন যে লেভেল এর জন্য একটা কালার দেওয়া আছে সেই কালারটা দেখেন ডলার সাইন ব্ল্যাক সফট আমরা যদি এখন ভেরিয়েবলের মধ্যে যদি যাই দেখেন ভেরিয়েবলের মধ্যে ব্ল্যাক সফট নামে একটা ভেরিয়েবল আছে এটার মধ্যে কিন্তু আবার এই যে সেভেন ই সেভেন ই সেভেন ই নামে একটা কালার সেট করা আছে তার মানে এখানে আমাদের যখন এস সি এস মানে স্টাইল সি এস এস যখন এসি এস এটা কনভার্ট হবে তখন এখানে কিন্তু ভেরিয়েবলটা যাবে না এখানে আসবে কি এই কালারটা এখানে চলে যাবে ঠিক আছে ওকে যখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করব তখন আরও বিষয়টা ক্লিয়ার হবেন আচ্ছা এখানে দেখেন যে আরও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি কি হবে এগুলো আমরা ভেরিয়েবল আকারে সেট করে রাখছি হ্যাঁ এরপরে দেখেন যে আমাদের এখানে কি কি আছে হোয়াইট কালার কি কি হবে এটাও ভেরিয়েবল আকারে সেট করে রাখছি এখানে দেখেন একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হলো মার্জিন এবং প্যাডিং এবং আমাদের কিছু কিছু মানে ডিফল্ট সিএসএস দরকার যেমন মনে করেন কিছু কিছু জায়গা দরকার মার্জিন টপ তিরিশ পিকজেল এটা আমরা সিএসএস এর মধ্যে লিখবো না এটা আমরা ডিরেক্ট ক্লাস বসায় দিব সেই ক্লাসটা আমাদের কি হয়ে যাবে যে বারবার মানে ক্লাসটা লিখবো সেই ক্লাসটা লিখলে আমাদের ওই মার্জিন টপটা চলে আসবে মার্জিন টপ পঞ্চাশ পেয়ে গেলে আমরা এটা ডিরেক্ট সিএস এর মধ্যে লিখবো না আমরা জাস্ট সিস্টিটা করবো এম টি ফিফটি লিখবো তাহলে আমাদের ক্লাসের নাম এম টি ফিফটি লাগবো তাহলে আমাদের মার্জিন টপ ফিফটি বেজেল হয়ে যাবে এখানে খেয়াল করে দেখেন যে এখানে ফর লো পিএস করা হয়েছে প্রত্যেকটার মধ্যেই এটা হলো যে এখানে দেখেন যে ফাইভ এন টু ফাইভ আছে হ্যাঁ দেখেন ফাইভ আছে তো এই এখানে দেখেন ফাইভ আছে তার মানে কি যে প্রত্যেকটা মানি আমাদের যেটা হবে সেটা হলো যে পাঁচ পাঁচ করে মানে বাড়তে থাকবে মানে চল্লিশ পর্যন্ত যদি বাড়ে তাহলে পাঁচ দশ পনেরো বিশ এরপরে হলো পঁচিশ এরকম করে করে চল্লিশ বার পর্যন্ত যখন এটা মানে গুণ হবে যেমন পাঁচ চল্লিশে কত হ্যাঁ এরকম করে করে আমাদের এখানে মানে গুণ হবে তাহলে মার্জিন টপ দুইশো পর্যন্ত করে আমাদের হবে মানে পাঁচ পাঁচ গ্যাপ গ্যাপ হয়ে হয়ে হ্যাঁ ঠিক এমনই এখানেও এম বি মার্জিন বটম পাঁচ পিকজেল মার্জিন বটম দশ পিকজেল মার্জিন
কেন আমি এটা শুরু থেকে না দেখি একবারে করে আপনাদের দেখাচ্ছি এর কারণ হলো আমি যদি শুরু থেকে করে এটা আমি আপনাদের দেখাতে চাই তাহলে এই কুইক স্টার্ট প্যাকটা রেডি করতেই আমার মিনিমাম 5 থেকে 6টা ক্লাস লেগে যাবে সুতরাং এত লেন্দি বিষয়টা না দিয়ে আমি আপনাদের জন্য একটা একটা কুইক স্টার্ট প্যাকটা রেডি করে দেন আপনাদেরকে আমি এটা ডিসকাশন করতেছি ওকে যেন আমাদের টাইমটা সেভ হয় ওকে আচ্ছা দেন আমাদের যখন আরো সিএসএস গুলো আমাদের কমন সিএসএস গুলো লাগবে যেমন সেকশনের টাইটেল দরকার হতে পারে হ্যাঁ আরো কিছু কিছু কমন সিএসএস লাগতে পারে ফন্ট সাইজের ক্ষেত্রে তখন আমরা যেটা করব এখানে আমাদের এই কমন সিএসএস গুলো লিখব হ্যাঁ মানে কমন रिलेटेड যে সিএসএস গুলো সবগুলো এখানে লিখব এখন আসি হলো মিক্সিং এর বিষয়টা কি আসলে মিক্সিং এর বিষয়টা কি মিক্সিং এর বিষয়টা এখানে খেয়াল করে দেখেন যে এখানে একটা নির্দিষ্ট একটা মনে করেন একটা প্রপার্টি দেওয়া আছে এখন আমাদের কিছু কিছু জিনিস থাকে কমন যেটা সব জায়গার মধ্যে ইউজেস হয় মনে করেন আমার কিছু জায়গার মধ্যে ট্রানজিশনের দরকার পাঁচ সেকেন্ড পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড হ্যাঁ আবার মনে করেন কিছু কিছু জায়গায় দরকার হলো পয়েন্ট পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড এখন এইগুলো যদি বারবার আমি এতগুলো প্রপার্টি লিখতে চাই তাহলে আমাদের অনেক সময়ের ব্যাপার হ্যাঁ সুতরাং আমাদের এই সময়গুলো আমাদের লাগবে না আমরা জাস্ট যেটা করে দেব যে ইনক্লুড করে এই মানটা ধরে দেব ইনক্লুড ট্রানজিশন টাইম ইনক্লুড ট্রানজিশন টাইম টাইমের এই জায়গার মধ্যে আমাদের ডলার সেন্ট দিব না জাস্ট আমরা যেটা করবো এইখানে আমাদের টাইমটা সেট করে দেবো এখানে যে টাইমটা সেট করবো মানে এগুলো প্যারামিটার আর আর্গুমেন্ট অনুসারে কাজ করবে আর কি যেমন এখানে আমাদের যেই টাইমটা আমরা সেট করবো এখানে এটা চলে আসবে এটা আমি যদি আপনাদেরকে একটু এক্সাম্পল হিসেবে দেখাই তাহলে আপনার বিষয়টা বুঝতে পারবেন যেমন কমন এটার মধ্যে যদি চাই খেয়াল করেন এই যে অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড ট্রানজিশন পয়েন্ট থ্রি এস তার মানে কি হলো যে আমাদের এখানে যত ট্রানজিশনের প্রপার্টি গুলো আছে ব্রাউজার সাপোর্টেড হ্যাঁ প্রিফিক্স রিলেটেড এইগুলা সবগুলো এখানে চলে আসবে আর এটা আমাদেরকে স্টাইলটা সিএসএস এর মধ্যে কনভার্ট করে দিয়ে দিবে তার মানে আপনারা দেখেন যে এতগুলা লাইন সিএসএস আমাদের কম লিখতে হচ্ছে যেটা আমাদের বারবার লিখতে গেলে আমাদের অনেক টাইম লেগে যেত তাই না ঠিক দেখেন এখানে আমাদের এটা হয়েছে এখন আমি যদি এখানে ফোর লিখি তাহলে ফোর সেকেন্ড পাবে এক একটার মধ্যে এক একটা শুধুমাত্র ট্রানজিশন না আপনার যদি মনে হয় যে আমার এখানে আলাদা আলাদা একটা মান সেট করব সেই মানের এখানে থাকবে হলো মনে করেন বর্ডার ওকে তো বর্ডার ঠিক এভাবেই মানে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস এখানে যদি আপনি মনে করেন এখানে ওয়েব কিট বর্ডার রেডিয়াস এম এস বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস যদি এরকম করে দিয়ে দেন তাহলে হবে কি এখানে আপনি যে মানটা দেবেন সেখানে আপনার এখানে মানটা চলে আসবে ঠিক এভাবে মূলত আমাদের মিক্সিনে কাজটা হয় হ্যাঁ আমরা যখন লাইভ কাজ করব তখন এটা আপনি আরও বিষয়টা ক্লিয়ার হবেন তাহলে আমাদের আরেকটা প্রশ্ন আসবে যে আপনাদের মধ্যে যে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে আমি নিজে থেকে বলতেছি যে এখানে মেন ডট এস সি এস এস এটার মধ্যে আন্ডার স্কোর নেই বাট উপরে যে সি এস এস গুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আন্ডার স্কোর আছে হ্যাঁ আপনারা জানেন যে যে মেন ডট মেন যে সি এস এস থাকে সেটা মূলত নিচেই থাকে হ্যাঁ বোঝার জন্য যে এটা আমাদের মেন মেন এস সি এস এস জন্য বারবার না খোঁজা লাগে যে এটা আমাদের মানে মেন সি এস এসটা কোন জায়গায় আছে এরকম না খোঁজা লাগে মানে নিচের থেকেই যেন ইজিলি বোঝা যায় যে এটা আমাদের মেন এস সি এস এস এখন আমাদের যত মনে করেন আমাদের এখন দরকার হলো মনে করেন দরকার হলো সার্ভিস ডট এস সি এস এস যখন এটা লিখতেছি দেখেন এটা কিন্তু নিচে আসতেছে না এটা কিন্তু অটোমেটিক উপরে চলে আসতেছে এখন আমরা যদি আবার এখানে যদি লিখি যে আন্ডার স্কোর পোর্টফোলিও ডট এস সি এস এস ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা আলাদা আলাদা করব দেন এই মেন ডট এস সি এস এস এর সাথে আমরা এগুলাকে খেয়াল করেন যে মেন ডট এস সি এস এর সাথে আমরা এখানে যেটা করতে হবে আমাদের যে এখানে আমাদের মানে ইনক্লুড মানে ইম্পোর্ট করে দিতে হবে ওকে ইম্পোর্ট করে দিলেই তাহলে আমাদের যে কানেক্ট হবে আদারওয়াইজ কানেক্টেড হবে না এখন প্রশ্ন হলো আমাদের এখানে লিক লিক কি স্টাইল ডট এস সি এস এস এর মধ্যে চলে যাবে যদিও ইন্ট্রোডাকশনটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে মানে বিষয়টা মানে আমরা কিভাবে কাজ করবো সেই বিষয়টা তবু ওইটা আমার আপনাদের একটু জানা দরকার হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় হলো যে আমরা এই স্টাইল ডট এস সি এস এস বলেন বা কমন ডট এস সি এস এস বলেন যেখানে লিখি না কেন এটা লিক লিখে আমাদের স্টাইল ডট সি এস এস এ কনভার্ট হবে না এটা কনভার্ট হবে না কারণ এটার সাথে স্টাইল ডট এস সি স্টাইল ডট সি এস এস এর সাথে যে এখানে যে সি এস এস টা আছে আর এখানে যে মেন সি এস এস টা আছে এস সি এস এস টা আছে এটা এবং এটার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে মানে এটার সাথে কানেক্ট করতে হবে কানেক্ট করার ওইটা হলো অনেকভাবে অনেকেই করে অনেকে রুবি দিয়ে করে মানে রুবি কম্পাইলার দিয়ে মানে একটা কম্পাইলার লাগবে আপনার ওকে যেমন রুবি কম্পাইলার আছে আপনার এরপরে আছে হলো নোট
মানে আর অনেক ধরনের কম্পাইলার আছে সেই কম্পাইলার দিয়ে আপনি আর কয়লা নামে একটা কম্পাইলার আছে সেই কম্পাইলার দিয়ে আপনি করতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে সাজেস্ট করব রুবি অথবা নুরজেস দিয়ে করার জন্য তবে রুবিতে একটা প্রবলেম হলো রুবি হয়তো বা দুই হাজার উনিশ সালে এটা ক্লোজ হয়ে যেতে পারে হয়তো বা সেটা দিয়ে আর কম্পাইল হবে না ওকে সুতরাং আমি আপনাদেরকে রুবি দিয়ে দেখাবো না আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে নোট জেস দিয়ে যেটা আপনাদের ফিউচারেও কাজে লাগবে ওকে তো নেক্সট পর্বে আমরা যেটা করব যে ডিরেক্ট পিএইচডি টু এস টিএমএল এর কাজ শুরু করে দিব যখন আমরা একটা রিয়েল প্রজেক্ট নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন আমাদের বিষয়টা বুঝতে আরও ইজি হবে যে আমাদের এই কাজটা এইভাবে হচ্ছে আর আরেকটা বিষয় হলো আমি লাস্টে বলে রাখি যে আপনাদের যদি মনে হয় যে এস মানে এস সি এস এসটা আরেকটু ডিটেলস সম্বন্ধে জানা তাহলে আপনি কষ্ট করে আমার ইউটিউব চ্যানেলে যাবেন ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে चार्टिडियोर मध्य ख्याल এখানে যে অপশন গুলো এখানে দেওয়া আছে সেই সবগুলো অপশন এই চারটা ভিডিওর মধ্যে আমি কমপ্লিট করেছি ওকে তাহলে যেটা হবে মানে এই আমি যে এখন ভিডিওটা যেটা রেকর্ড করলাম এই ভিডিওটা আপনারা দেখা শেষ হওয়া মাত্রই আপনারা এই ভিডিওটা দেখবেন মানে আমার দ্বিতীয় ভিডিওটা না দেখে আপনারা এই ভিডিওটা শেষ করবেন এই ভিডিওটা শেষ করে দেন আমার সেকেন্ড টিউটোরিয়ালটা শুরু করবেন মানে প্রথম যে আমি পিএইচডি টু এসটিএমএল ক্লাসটা শুরু করব সেই ক্লাসটা শুরু করবেন তাহলে আপনাদের বোধগম্যটা আরও অনেক বেশি ইজি হবে তো আশা করি আমাদের চমৎকার একটা জার্নি হবে অনেক ভালো একটা মানে কাজ শিখা হবে আরেকটা বিষয় বলে রাখি যে আমাদের এখানে কিন্তু নতুন সিস্টেমে আমরা কাজ করব সেটা হলো মার্ক আপের স্টাইলটা হয়তো বা আপনাদের কাছে একদম নতুন মনে হবে হ্যাঁ এবং সিমেন্টিক মার্ক আপ সিমেন্টিক মার্ক আপের সিস্টেমটা আমার জানা হবে যে কোন জায়গায় কোন মার্ক আপটা ইউজেস করলে বেটার হয় হ্যাঁ এবং সিমেন্টিক মার্ক আপ ইউজ কেন করবো সেইটা করলে সুবিধাটা কি হবে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো আমরা নেক্সট পর্বে থেকে শুরু করে দেবো ইনশাল্লাহ তো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ